பயப்படுறதாவது <laughs> 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 நான் இப்ப கிளம்புறேன் அப்பா இன்ஜினியரை பார்த்து பேசிட்டேன்னு சொன்னாரு இன்ஜினியர் பிளான் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டாராம் நீயும் நானும் சேர்ந்து வந்தா மீட் பண்ணி பைனல் பண்ணிடலான்னு சொன்னாரு நீ வீட்டுக்கு வந்துட்டு போ அதுக்கு என்ன தாராளமா வீட்டுக்கு வந்துட்டா இந்த ட்ரெஸ் இந்த ட்ரெஸ் என்னடா சிவா அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல எனக்கு போன் பண்ண ராஸ்கல் அவன் போட்டுட்டு இருந்த ட்ரெஸ் இதே தானே சிவா என்ன அப்போ மடிப்பாக்கம் <laughs> பத்து பன்னெண்டு வருஷமா நான் இந்த அசோக் நகரை தாண்டி எங்கேயுமே போனது இல்லையம்மா என்னைய போய் மடிப்பாக்கும்னு சொல்றீங்களே ஏய் எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இந்த ஜீன்ஸ் இந்த ஷர்ட் இந்த கேப் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு போய் சொல்லாம சொல்லு சொல்லு அம்மாமா இந்த பேண்ட் இந்த சட்டை இந்த கேப் எல்லாம் இந்த தர்ம பிரபுதாமா கொடுத்தாரு நீதானாது <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஹைவேஸ்ல கல்யாண சுந்தரன் ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னான் ஆமா கல்யாண சுந்தரன் சொன்னது எனக்கு சண்முக சுந்தரன் கேட்டுச்சு ஆஹா சண்முக சுந்தரம் நம்ம வருஷோட அப்பா வாச்சேன்னு பதட்டப்பட்டு தான் வேகமா உனக்கு கால் பண்ண அப்போ அந்த கல்யாண சுந்தரத்தை நீ சண்முக சுந்தரமா நினைச்சிட்ட பரவாயில்ல உண்மையிலே இவன் அந்த நோக்கத்தோட பண்ணிருந்தான் இவன் நம்பர்ல இருந்தே போன் பண்ணிருக்க வேண்டியதானே எதுக்கு பேசி உன் நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ணான் இவன் கிட்ட ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கிறதுனாலதான் 
வேற நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கான் இத பாரு நீ சொல்றது ஒரு வேலிடான ரீசன் தான் இத நான் யோசிக்கல லெட் மீ இன்வெஸ்டிகேட் சொல்லுடா எதுக்காக பிசிஓல இருந்து ஃபோன் பண்ண எதுக்காக ஃபோன் பண்ண நான் கேக்குறல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சிருப்பல சொல்லுடா சொல்லுடா நிறுத்துடா சும்மா ஒரு மனுஷன் அடிச்சிட்டு இருந்தா எப்பற யோசிக்க முடியும் வெயிட் பண்ணு சொல்றேன் இப்பதான் ஞாபகம் வருது என் போன்ல சார்ஜ் இல்ல அதான் பிசிஓல இருந்து கால் பண்ண ஓ இவன் இப்ப சொல்றது கொஞ்சம் வேலிடா இருக்குல்ல இல்ல சிவா சரியா இல்ல இவன் போன் பண்ணா நான் தினேஷ் பேசுறேன்னு தைரியமா பேர் சொல்லி பேச வேண்டியதானே எதுக்கு அனோனிமஸ் கால் மாதிரி பேர் சொல்லாம விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு கட் பண்ணனும் அப்போ இவனுக்கு என்ன டைவர்ட் பண்ணனும்ங்கிறது தானே நோக்கம் ம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல யூ ஆர் ரைட் கேக்குறாங்கல இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போற நீ எதுக்கு டா அனோனிமஸ் கால் பண்ண உன் பேரை சொல்லி பண்ணிருக்கலாம்ல இவ சொல்றதுல எந்த தப்பும் கிடையாது உன்ன டேய் நிறுத்துடா இதுக்குலாம் காரணமே நீதா எல்லாத்துக்கும் காரணம் நானா சிவா என்ன நீ தான் காரணம்னு சொல்றான் ஒரு நிமிஷம் இரு டேய் நான் என்னடா பண்ண என்னடா வீணை ஏமல இப்படி ஒரு பழிய போடுற நீ தான் அன்னைக்கு காலையில இருந்து வர்ஷ கூட லஞ்சுக்கு போறேன்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பா இருந்தியா முதல் நாள் ராத்திரில இருந்து அத சந்தோஷமா சொல்லிட்டே இருந்தியா அதான் சும்மா கலக்கிறதுக்கு அப்படி பண்ணிட்டேன் வர்ஷா இது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் இவன் சொல்றதும் வாஸ்தவமான பேச்சு தான் முதல் நாள் ராத்திரில இருந்தே உன் கூட லஞ்ச் போறத பத்தி ஜாலியா ட்ரீம் பண்ணி சந்தோஷமா இருந்தனா அதனால தான் அவன் பேர் சொல்லாம போன் பண்ணி சொல்லியிருக்கான் இவன் மட்டும் போன்ல பேர சொல்லி தான் வையன் நானே இவனை ஒரு நாலு சாத்து சாத்திருப்பேன் என்ன வருஷம் யோசிக்கிற இதுக்கு மேல யோசிக்க என்ன இருக்கு கல்யாண சுந்தரத்தை சண்முக சுந்தரமா நினைச்சிருக்கான் போன்ல சார்ஜ் இல்லாதனால பிசிஓல இருந்து போன் பண்ணிருக்கான் எங்க நான் கோவப்படுவேன்றதுக்காக அண்ணன் மிஸ் கால் பண்ணிருக்கான் அவ்வளவுதான் இவனை நம்ம மனுஷி விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஏ சிவா இவன் போட்டிருந்த ட்ரெஸ் கழட்டி ஒரு பிச்சைக்காரன் கிட்ட குடுத்திருக்கான் அதையும் செய்யணும் நாம அந்த வீடியோல அந்த ட்ரெஸ்ல தானே பார்த்தோம் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுதானே இவ அதை பிச்சைக்காரனுக்கு குடுத்திருக்கான் சொல்லுடா அந்த ட்ரெஸ் எதுக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுத்த அது மட்டும் இல்லாம அந்த ட்ரெஸ் விஷயம் உனக்கும் எனக்கும் மட்டும் தான் தெரியும் அது எப்படி இவனுக்கு தெரிய வந்துச்சு நீ போன் பண்ணி சொன்னியா சும்மா எல்லாம் நீ என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் சந்தேகப்படாத இன்ஃபேக்ட் நான் அவனை சாப்பிட வரும்போது தான் பார்த்தேன் வேற எதுவும் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லல இரு நானே அவங்ககிட்ட கேக்குறேன் டேய் ட்ரெஸ் விஷயம் உனக்கு எப்படிதான் தெரியும் நீ என்ன அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு ட்ரெஸ் தானம் பண்ண யோசிக்கிறான் இரு சொல்லுவா பிரச்சனை ரொம்ப சீரியஸா போதே ஏதாவது சென்டிமெண்டா போட்டாதான் இவங்க அடங்குவாங்க உங்களுக்கு பித்ரு பரிகாரனா என்னன்னு தெரியுமா பித்ரு பரிகாரமா பித்ரு பரிகாரம் தெரியலையே சிவா உனக்கு தெரியுமா ஐயோ எனக்கு அப்படின்னா என்னன்னு சுத்தமா தெரியாது தெரியாதா சரி இந்த பித்ரு பரிகாரத்துக்கும் உன் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதான் பிரச்சனையே இங்க நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே உங்களுக்கு பித்ரு பரிகாரனா என்னன்னு தெரியாததான் பிரச்சனையே சரிடா அந்த பித்ரு பரிகாரம் என்ன அடையாமிட்டு பித்ரு பரிகாரம் பண்ணு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் நீ ஆசையா போட்டிருக்க ட்ரெஸ் அப்படியே கலட்டி யாருக்காவது தர்மம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு ரொம்ப சென்டிமெண்டா இருக்குல்ல கேக்கும் போது எனக்கே அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்குது அதனாலதான் நான் அப்படி பண்ண எதுவுமே நீங்க புரிஞ்சுக்காம என்னையா சந்தேகப்படுறீங்களா வீட்டை விட்டு இப்ப வெளியில போற டே எங்கடா போற அதான் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நீ கரெக்டா பதில் சொல்லிட்டே வருஷா கூட உன்னை நம்பிட்டாடா டேய் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு நீ என்னடா சிவா நாம சொன்ன எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்பிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது நினைக்கிறேன் 
ஓகேவா விஜயசாந்தி மாதிரி சண்டை போட்டு போறா சிவா பரவாயில்ல சிவா நான் உங்களை என்னமோன்னு நினைச்ச நீங்க பிரச்சனைகளை ரொம்ப பிரமாதமா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க ஒவ்வொரு சமயமும் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்ங்கிறத நல்லா ப்ரூவ் பண்றீங்க சார் நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தாண்டி வரத்துக்குள்ள எனக்கு போதும் போதும் ஆகுது சார் நான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி இருக்கு எப்பதான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு எனக்கு ஒரு விடுவு வேலை கிடைக்குமோ தெரியல சார் சிவா உங்களோட பிளான் என்னன்னா இந்த கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் மேடை வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு உங்க தங்கச்சி கழுத்துல தாலி ஏறுன உடனே அந்த மேடையிலேயே நான் வர்ஷாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் மீராவை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு டிக்ளேர் பண்ண போறீங்க அப்படித்தானே ஆமா சார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் எந்த இடத்துல உடஞ்சாலும் மொத்த பிளானையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் இந்த வர்ஷாவும் பொழுது விடுஞ்சா நேர கிளம்பி சென்னைக்கு வந்தா வர்ஷாவும் மீராவும் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால எந்த செகண்டும் உங்க பிளான் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த பிரச்சனை சரியாகணும்னா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு என்ன வழி சார் சொல்லுங்க நீங்க ஏன் ஒரு வாரம் எங்கேயாச்சும் வெளியூருக்கு போக கூடாது சார் அது எப்படி சார் முடியும் எனக்கு வேலை சென்னையில இங்க நான் வேலையை விட்டுட்டு என்னால ஒரு வாரம் லீவ் எதுவும் போட முடியாது சார் ஓகே சிவா அப்போ நான் ஒரு வேலை செய்யறேன் நாங்க எங்க டிபார்ட்மெண்ட் சார்பா போலீஸ் ஆபீசர்ஸுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு செங்கல்பட்டில் உங்களுக்கு டியூட்டி போட்டு நான் உங்களை செங்கல்பட்டுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களும் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் என்னோட லெட்டரை காமிச்சு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு செங்கல்பட்டுக்கு போயிடுங்க நீங்கள் அங்கே இருந்தால் வருஷா இங்கே வரமாட்டா வருஷாவும் மீராவும் மீட் பண்ணுற பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ப்ராப்ளம் உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் என்ன சொல்றீங்க சார் சூப்பர் ஐடியா சார் நீங்க தான் சார் என் கடவுள் அந்த கடவுளே வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்த மாதிரி இருக்கு சார் அந்த லெட்டர் மட்டும் எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல உடனே லீவ் வாங்கிறேன் சார் அப்புறம் நான் செங்கல்பட்டு போயிடுறேன் என்னால மீராவும் வர்ஷாவும் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ற மூமெண்ட் கொஞ்சம் கூட என்னால நினைச்சு பார்க்க முடியாது சார் ஓகே சிவா நீங்க ஒன் வீக் செங்கல்பட்டுக்கு போறதுக்கு ரெடி ஆயிடுங்க மற்ற விஷயங்கள நான் போன்ல இன்ஃபார்ம் பண்றேன் சரிங்க சார் அப்ப நான் கிளம்புறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஓகே சிவா நான் வரேன் சார் மீரா 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 சிவா ஹே வாட் இஸ் சர்Prize ஒரு ஃபோன் கூட பண்ணல திடீர்னு வந்திருக்கீங்க வாங்க ஒண்ணல மீரா புரோகிராம்ல ஒரு சின்ன चेंज அதான் ஹோம் கிட்டியும் அப்பா கிட்டியும் சொல்லிட்டு போலாம் வந்த முதல்ல உட்காருங்க இப்ப சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ஒண்ணுல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து போலீஸ் ஆபீசருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க என்ன ஒன் வீக் செங்கல்பட்டுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒன் வீக்ல என்னால செங்கல்பட்டை விட்டு வெளியில வர முடியாது இதை சொல்லிட்டு போல தான் வந்தேன் என்ன சிவா ஒன் வீக் நீங்க இங்க இருக்க மாட்டீங்களா இந்த ப்ரோக்ராம நான் கேட்டதும் நானும் கொஞ்சம் அப்செட் ஆயிட்டேன் இப்போதான் நீ நானும் சேர்ந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் இப்போ தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் மனசை விட்டு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பழக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு கேப்பை என்னால் கூட ஏற்றுக்க முடியல ஆனால் என்ன பண்ணுறத போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து அசைன்மெண்ட் என்னால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியல ஒன் வீக்னா ஏழு நாள் ஏழு நாள்னா Seven morning and nights, 168 hours. How many people are here? How many people are here? How many people are here? I'm not sure. 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 I'm extremely sorry. I'm not sure. 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 I'
நிறைய பேச தான் போறோம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தோங்கிறதுலதான் இறையல் சந்தோஷமே இருக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணிக்கிறதுல மனசுல இருக்கிற அந்த தவிப்பு அந்த காதல் அந்த படபடப்பு அது அந்த சந்தோஷமே வேற மீரா அதை மிஸ் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேதனையா இருக்கு மீரா பரவாயில்ல சிவா எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் புதுசு இல்லை அது என்ன காரணம்னே தெரியல எதுக்காகவும் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடாதுன்னு அந்த கடவுள் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு என்னை ரொம்ப நேசிக்கிறவங்கள இல்ல நான் ரொம்ப நேசிக்கிறவங்கள என்கிட்ட இருந்து உடனே பிரிச்சிடுறாரு என்னால இதை தாங்கிக்கவே முடியல சிவா நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இத பாரு மீரா இப்ப என்ன நான் ஊருக்கு தானே போயிட்டு வரேன் சொன்ன உன்னை விட்டு ஒரே அடியா பெரியறன்னு சொல்லலையே மீரா அதான் போன் இருக்குல்ல நீ எப்ப வேணும்னாலும் எனக்கு போன் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் இருக்கு வீடியோ கால் இருக்கு இத பாரு உனக்கு எப்பலாம் தோணுதோ நீ எனக்கு போன் பண்ண நானும் எப்பலாம் ஃப்ரீயா இருக்கணும் உனக்கு நான் போன் பண்றேன் நீ எதை நினைச்சு ஒரி பண்ணிக்காத கரண்ட் போயிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் போய் கேண்டில் எடுத்துட்டு எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு சமயத்துல பாத்துருக்க ஆனா உன்னை இந்த கேண்டில் வெளிச்சத்துல பாக்குறது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்க கேண்டில் வெளிச்சம் உன்னை ரொம்பவே அழகா கிடைச்சு எனக்கு என்னவோ உன்னை பார்க்கும் போது ஒரு கிளாசிக் பெயிண்டிங்க பாக்குற மாதிரி இருக்க பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டுங்க எல்லாம் கேண்டில் கையில வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு பொண்ணோட பெயிண்டிங்க அவங்க போர்ட்போலியில வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க நானும் அப்பப்ப யோசிப்பேன் எதுக்காக இவங்க இந்த மாதிரி மொமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு ஆனால் எனக்கே இப்போதான் புரியுது உன்னை பார்க்கும்போது எவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்கு தெரியுமா சிவா என்ன ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு வெக்கமா இருக்கு ஆனால் என் மனசு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா சிவா செங்கல்பேட்டில் வீட்டில் தான் இருப்பீங்க அம்மா பிரியா எல்லாரும் நல்லா பார்த்துப்பாங்க ஆனாலும் நானும் சொல்கிறேன் வேலை வேலைன்னு இருக்காதீங்க டைமுக்கு சாப்பிடுங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க ஓகே மீரா ஐயோ நான் ஒரு ஃபூல் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஒரு காஃபி கொடுக்கணும்னு கூட நினைக்காம உங்களை உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் இருங்க சிவா நான் காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் காஃபியெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் நானும் அப்புறம் அப்பா வந்தா ரொம்ப ஃபெயில் பண்ணுவார் நீங்கள் இருங்க இது வந்துடுறேன் போயிடுச்சு <laughs> 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 மீரா மீரா கரண்ட் போயிடுச்சா என்ன 
நான் வந்த நேரம் கரண்ட் வந்துடுச்சு போல இருக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது எஸ்கே பார்க்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டியா சூப்பர் ஐடியாடா உண்மையிலேயே நீ கல்யாணம் வரைக்கும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு இதுதான் சரியான வழி